Vi har alltså fått stort fint besök Alvan. Så stort fint besök från hela världen från Berg eller är er det Bergen? Är er det Bergen eller är er det <laughs> Ja. Jo, jo, Bergen. Det är er Bergen. Det är er Bergen. Jag tänker det var sån där lite sån utanför Bergen, en sån där kvinnefjord eller vad det heter för då. Ja, jag var jag är er inte från Bergen, men nu är er jag från Bergen. Ja. Nu är er du från Bergen, Aurora. Välkommen till oss. Hur är er sommaren så långt? Sommaren är er god. Idag regnar det och det är er deilig. Um, det är er, man blir sliten av allt det er solpresset. Kom in med solpress. Um, nej, alla det är er gott. Jag liker att se ut vinden mitt och att inte det er folk ute och kosa sig. <laughs> att du kan sätta in med god samvete liksom. Oh, ja, nej, det gör jag alltid. Men att det inte det är er, det det er som ger um, energi. Men det är er så travel energi. Ja. Och så blir man sliten. Jag var bara sitta inne till och med. Så om sommaren så är er jag alltid vaken till sån 5 och så sover jag till 1. Och är er du snur dögnen eller är er den annorlunda från resten av av året? Jag snur dögnen väl om sommaren för att på något sätt kunna ha lite tid för jag ska lägga mig där. Det är er lite roligt. Om det är mening. Mm. mm. Och det är er lite det är er lite som att se si, vatten är er vått också att det regnar i bergen, är er det inte det? <laughs> det har varit så väldigt mycket sol. Det är er nästan alltså skit sant. Det är er dagen den första dagen med regn på en stund. Så nu känner jag att bergen är er sig själv och jag Føler mig som jeg selv. Det, det er veldig bra. Men jeg har likt sommeren veldig godt. Jeg har badet veldig mye. Og så har jeg drukket mye øl. Ja. <laughs> Vanligvis så ser vi jo deg litt sånn uh, ut og ha konserter og sånne ting. Men jeg personlig, jeg har jo blitt en nyfrelst voksen TikTok-bruker. Jeg liker jo TikTok fordi jeg synes det er så, det er så morsom app. Det er så mye humor der. Kanskje dere forklarer ja. meg litt, for jeg er ikke der. TikTok er en... Nå forklarer ja, men det er eldre her. Ja. Eh, TikTok er en app som egentlig, jeg tror var litt sånn musical.ly. Det var egentlig bare unge mennesker som danset musik, Og så nå har det egentlig bare blitt en sånn humor-app i tillegg til... Eh, fers- det er en sånn livsstils-app, vil jeg kalle det. Tar jeg feil, Aurora? Um, Nej, jeg er veldig enig. Og det spørs veldig hvor på TikTok du, du havner. Jeg, jeg, jeg er nok blitt på samme side som deg. Um, det er ganske mye absurd humor der, og, veldig mye, og det er veldig morsomt, og veldig rart. Og så har jeg veldig mye sånn politisk TikTok. Folk som snakker om ja. miljøet, og om Identitet, eh, imot, eh, rasisme, og homofobi, og alle de tingene. Ja. Så jeg har veldig sånn, jeg blir veldig tilfredsint både i min humor, og i min eh, sinte, nei, ikke sinte, intellekt, ill. Ja. Ill. Ja. ja. Og der har jeg, jeg oppdaget deg, og det er jo en kjent sak nå, at låta de uh, runaway, bare exploderade där inne och har blivit liksom den är er ju en låt som inte kom ut när var det den kom ut eh uh, ska ju researcha det är er er flera år sedan uh, men, men nu har han verkligen tagit fyr då Ja den har tagit fyr it's on fire uh, det är er väldigt rart uh, det är er, jag att den bara exploderade och så ligger hela den nydliga invollar sprätt ut och var alla <laughs> världens barn som är till det vi kan alla nyta. Men i tillägg så har du bynt att bynt att lage liksom jag jag älskar TikToken dina för du 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 korer på andra kända låtar för folk finner ju låtar blir ju känt med låtar där inne och du har ju bynt att kore på lite låtar här och där det syns jag väldigt fint. Er ja, det är er väldigt gøy. Jag är er ju en liten sån harmonimaskin. Det är er väldigt gøy att att vara annorlunda än till någon sin. Jag måste alltid synge Første stemmen ja. fra mine egne. Veldig frist. Vi skal jo høre den nye låta de Aurora, Cure for Me. Der har du første stemmen. <laughs> <laughs> ja, men det er, det er en rar liten låt. Ja, hva vil du se si om den før vi satte den på her? Nej, um, den, den handler om mye rart. Det handler aller mest inspirert av det med at um, det er lov å gjøre ekonveringsterapi på homofile og lesbiske, fortsatt i Norge til og med i dag. Og så tenkte jeg på det konseptet å si til et menneske at sånn som du er født, er det synes vi er så feil at du skal få, vi må kurere dig og helbrede dig fra det. Og hvor feil det må være. Og så tenkte jeg også, det, det, det kan spre seg videre mot alle muligens ting folk mm. føler på, som ikke verden godtar med det om det er den de er. Jeg har følt på mine ting, om det er, altså alle hvor de kommer fra, eller hud og hjärna alltså mm. allt möjligt rart blir vi ju dömt för som är er egentligen helt vanliga ting som är er väldigt är er väldigt speciellt um, så det handlar lite om det alla så är er det en ganska sån det är er en sån god god liten raring um, lite stygg men go, goda intentioner 
och lite sött. Men Aurora, när jag hört kör för mig så tänkte på Robin och Dancing on my own för att budskapet är er ju allvarligt men när det er packa in i en sån dansbar då tänker då har du skapat något helt eget. Hur har du jobbat fram den låta här? Det är er nog den låten jag har lagat som tog minst tid att <laughs> producera när mig och Magnus producerat den samman så blev Vi, vi, det var som att bara spy massa eh, på låten. Ja. Och så bara tog vi vare på allt och så lo vi mycket och tyllte med ting vi själ som närde som tog närda in för vårt fält syns var klisché och morsom och lite tight och så tog vi vare på det och eh, hade det bara väldigt gøy. Jag tar ju musik väldigt allvarlig och är er väldigt allvarlig med det jag känner musik ska vara och ska få till då det det kan vara för oss människor och att det ska vara terapi och alla de grejer inne där. Men nu är det inte det. Och det är er väldigt gött. Så vi bara lekte oss. Jag tänkte inte så över ting. Det var bara helt tillfälligt. Det var egentligen tull. Men så likte platt och så skapade låten så gott så nu är er det en singel. Ja. Så sant. Men känner du på något speciellt ansvar när du snackar om att musik ska ska ditt och datt liksom alltså att att du ska komma med något som ska betyda för andra känner känner du på ett sånt ansvar när du skriver eller Alltså ja så fällde göra det mm. men det, det fällde jag hade gjort om jag inte var känd eller inte var musiker vi har ju alla ansvar på en eller annan måte i att göra något gott inför det fältet vi plötsligt har havnat på mm. eller om vi plötsligt är er vän till någon eller om vi plötsligt blir er föräldrar eller plötsligt blir, alltså det är er ju ansvar spredt över hela världen som sjukdom eller men det är er ju ansvar överallt. Och jag känner att det är mitt ansvar som jag plötsligt har hamnat in i. Men bara som ren sån folkeskick eller medmänsklig på något sätt. Så det är er på en väldigt sån på ett lite mikronivå, men så har skalan blivit lite stor kanske. Ja. Men ja. <laughs> men det er kanske extra tid att tänka på det nå som man är er lite låst inne i alla fall du som är er vant till att vara ute på festivaler och blir det någon spilling blir det någon spilling i år? Um, ja, det blir lite. Jag ska kanske en en liten tur till Japan. Alltså uppe i New York och LA. Så det är er bara tre konserter i år. Men det är er ju tre fina städer att ha konserter och är det inte? Ja. Men nu är er det ju vi är er ju mitt i hjärta sommar. Har du någon sån uh, festivalminne som du liksom längtar tillbaka till nå som du det är er mindre av det? Ja, jag huskar väldigt gott första gången en någon gång var på festival. Som, som en artist mot... eller som deltagare? Som deltagare? Ja. Jag har ju varit på festivaler som artist ganska länge sedan jag var 17. Och det är er ju snart 10 år det. Mm. Men min första gång som deltagare var när jag var 20. Ja. Så jag ska jag fick helt chock. Kulturschock. Det var väldigt det var skummelt. Det var väldigt väldigt mycket folk på den andra sidan. Och så jag syns bara det var jätteskummelt. Ehm um, och så må du var det skummelt att eller det var svårt att finna öl. Så till fan backstage är er ju bara klar så ligger där klart för oss på tapp på förvan. Och så var det svårt att finna do. Ehm um, så jag ska vara väldigt stressad och förvirrad. Men jag längtar tillbaka till det. Det är er er lite som att vara som fem år gammal och miste morgonen sin på supermarknaden. Det är er liksom du 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 var startade. Ja. Ja, det var absolut sån jag kände mig så det är er det festivalvinne mina jag är längst sitta här nu och längta tillbaka på. Ska du kan du såg? Ehm um, nej bara massa folk. Ryggen till massa folk. Jag är er ju en ganska liten eh uh, kvinna. Så ska jag så massa ryggar och är inte alltid så kan som var på scen. Och så huskar jag att jag hade våta sko. Ja. En eller våta fötter. Men det syns det var lite coolt egentligen. Det var lite sån grej. Det hörs ut som du har upplevt festivaler akkurat likt det ska vara. Ja. Kaotiskt och vått. Kaotiskt och vått och så det var på något härligt jag. Jag huskar jag stoppat upp på ett tidspunkt och tänkte detta är er ju lite härligt. Detta ja. Var men jag syns det ska med en massa människor då. Och det syns det var lite vanskligt. Men kan så ju många människor det så då borde du jag också få det till tänkte. Men vad är er det som är er skummelt med det syns du? Nej, jag tror bara det blir väldigt mycket bråk och mycket intryck och och så är er det så många som är er så fulla på festivaler så blir man så bekymrad för om de kommer sig om kunna de hur de ändrar upp 
eller mm. man blir väldigt sån det det som man ser intryck av folk och och tänker över på något sätt. Mm. Speciellt hvis du ser väldigt sån en full ung kvinna gå alene så blir man väldigt sån klar så sitter och tänker på hon. Eller du måste fråga alla fin ut om hon är er med någon eller det är er massa sån stress situationer. Mm. Man, man får lust att börja jobba som vakt. Ja. Men du hörs ut Rora, som du har det liksom så vi har snackat om tidigare i uka Galman att man kan bli sliten nu när man har bunt att träffa folk igen ja. efter pandemin att du egentligen kan ha det sån på alltså utan pandemi och Ja men det är er väl sant. Och jag tror det er för när jag lever till vanlig hemma hos mig själv så lever jag i karantene. Så jag får lite sån chock varje gång jag ska ut igen. Det är er kanske lite därför. Det är er väldigt en är er väldigt privat och ens alla inte ensam men jag lika att vara alene. Vad byr resten av sommaren din på nå då? Um, jag vet inte. Bara ja, bara kosa mig, bada lite. Ehm um, tänka lite, skriva mer och så kommer ju album lite senare i år som är er spännande. Ehm lära mig att laga mat och dricka god öl. Um, så jag ska prova på att vara så normal som jag kan, vara med familjen och såna ting jag aldrig får tid till när jag är er där ute. Låt mig säga, är det är det är det är det TikTok mat TikTok som har lärt att laga mat? För det har lärt mig i alla fall. Apropå TikTok igen. Åh nej. Jag har inte kommit mig in. Jag har inte kommit mig in på mat TikTok. Åh det är er en ny världen och finna ut av Aurora. Du kan ta elsa. Men jag är er på froske och tre TikTok. <laughs> froske och tre. Har du lärt dig ja. nytt i det sista då, Rola? Um, jag har lärt mig om om träd och så har jag lärt mig om froskar och jag syns froskar är er väldigt fina. Um, och så följer jag en frosk som går med såna små hattar. Ja, oh, det är er de finaste froskarna det. Ja, det är er er fina frosk. Vi säger tusen tusen tack för praten Rora så fortsatt god sommar kostig inne på TikTok och med familjen din. Ja, jag ska kosa mig med min familj och då kommer kosa dock och all i Norge man kosa sig ha ett gott liv i lik. God sommar. Ha det ha det. God sommar ha det.